வணக்கம் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்க போறது வெள்ளித்திரை ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு வெள்ளித்திரை ஸ்பெஷல்ல இடம்பெறும் கலைஞர் நகைச்சுவை நடிகர் சிங்கமுத்து அவர் தன்னுடைய திரையுலக அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நீங்க நடிச்சிட்டு இருக்க படத்தை பத்தி சொல்லுங்க இப்போ நான் நடிச்சிட்டு இருக்க படம் இப்போ தான் கூட தேட்டர்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கலகலப்பு டூ நல்ல நேம் வந்து சுந்தர்ஜி படம் சுந்தர்ஜி சார் அதுக்கப்புறம் சிலுக்குவார்பட்டி சிங்கம்னு ஒரு படம் வரப்போகுது அப்புறம் உலகம் விலைக்கு வருதுன்னு ஒரு படம் வரப்போகுது அப்புறம் டாவுன்னு ஒரு படம் வரப்போகுது அப்புறம் ஒரு ராஜா அஞ்சு குசா ஒரு படம் அப்படி வரிசையாக நிறைய படம் இருக்குது இப்போதைக்கு இனிமேல் வர வேண்டிய படம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் தான் இப்போ பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஏதோ ஸ்ட்ரைக்குன்னு இருக்காங்க இதெல்லாம் இப்போ நடைமுறையில் இருக்குது இப்போ வரிசையாக போய்கிட்டு இருக்க அப்படி நிறையா படம் வந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே சார் இடையில ஒரு சின்ன கேப் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு எதனால் எனக்கா கேப் வந்து என்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க என்னென்னு கேட்டால் நான் அந்த புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் இருக்கும்போது அவங்களே கூப்பிட்டு நான் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து கட்சியில் இருந்தால் கூட ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லாமல் இருப்பேன் எப்படின்னா நம்ம சினிமாவில் இருக்கோம் எல்லா கட்சிக்காரங்களும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது சினிமா அதனால் நம்ம ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆருக்காக நம்ம அவருடைய ஆட்கள் நாங்கள்லாம் அவர் ரசிகராக இருந்ததுனால அப்படியே இருந்தோம் யாருக்காகவும் இல்லை இருந்தால் அப்புறம் அம்மா வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி இருந்தோம் அந்த நேரங்களில் மீட்டிங் அதிகமாக தேர்தல் நேரத்தில் மீட்டிங் அவங்க கூப்பிடும் போதெல்லாம் டைரக்டர்ஸ் கூப்பிடும் போதெல்லாம் நான் மீட்டிங்கில் இருந்தேன் அதனால் ஷூட்டிங்கில் கலந்துக்கிற முடியாத சூழ்நிலை அரசியலில் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மேடைகளில் ஏறி பேசியிருக்கோம் அம்மாட்ட நல்ல பேர் கிடச்சிது அரசியலில் முக்கியமாக எல்லா அமைச்சர்களும் சரி மற்றவங்களும் சரி நம்ம மேலே அன்பாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு முக்கியமான நபர்களோட பழக்கம் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இந்த அரசியலில் ஏற்பட்டுச்சு அதனால் அந்த கேப்பு இடைவெளியில் வர முடியல வடிவேல் சார் கூட கூட்டணியில் பண்ணியிருந்தீங்க சந்தானம் சூரி கூடையும் கூட்டணியாக பண்ணியிருந்தீங்க இதை இதில் வந்து உங்களோட அனுபவத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் வடிவேல் வந்து ஒரு நல்ல நடிகர் அது இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது நல்ல நடிகர் எதை சொன்னாலும் கட் டக்குன்னு பிடிச்சிக்குவார் நல்லா நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிக்கிறதுல அவர் திறமைசாலி மற்றது எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது அதே மாதிரி எனக்கு எந்த நடிகரோட போட்டான்னு நமக்குள்ளே கேரக்டரை கரெக்டாக நம்ம மைண்டில் வாங்கிட்டு நடித்தோம்னா எந்த டைரக்டர் தான் நம்ம கவலை இல்லை எந்த யாரோடு சேர்ந்து நடித்தா என்ன சந்தானம் நல்ல ஃப்ரெண்டு நல்ல காமெடியன் நல்ல அறிவுபூர்வமானவர் அது மாதிரி சூரி வந்திருக்கார் இப்போ யார் வந்தாலும் என்னை வந்து கூட சேர்த்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு தயக்கம் இல்லை ஏன்னா நான் எப்படிப்பட்டவங்களையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நான் சரி பண்ணி அந்த காமெடியை நல்லா வர்ற அளவுக்கு நான் என்ன உருவாக்குவேன் அவ்வளோதான் மற்ற அவங்களுக்கு திறமை இருக்கா திறமை இல்லையாங்கிறது எனக்கு தேவையில்லை நம்ம திறமை என்னங்கிறத நான் காமிச்சுட்டு வருவேன் அவ்வளோதான் டேரக்டர் எழில் படங்களில் தொடர்ந்து நடிச்சுட்டு வரீங்க அதற்கான காரணம் என்ன சார் தொடர்ந்து கூப்பிட்றாரு தொடர்ந்து நடிக்கிறேன் அதான் உண்மை ஏன்னா ஒவ்வொரு படம் நடித்தோம் அப்புறம் அப்படி அப்படி அவர் ஏற்கனவே நல்ல நண்பர் தான் பழக்கமானவர் அவருக்கு அது எப்படி இருந்தாலும் நானே போய் கேட்காட்டி கூட வரைக்கும் ஞாபகம் வந்துடும் ஒரு சீனை கலகலை புண்டாக்கிடுவார் இங்கே சிங்கம் தண்ணி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினப்பார் அவர் நினப்ப நம்ம ஈடேற்றி விடுறது தான் நம்ம அவர் நினைக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு வந்துடுறோம் இப்போனா காமெடினாலே கமெண்ட் அடிக்கிறது தான் அப்படின்னு வந்துருச்சு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலையா தங்க இவங்களுக்கு காமெடி அப்படின்னா ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கும் என்எஸ்கேலேருந்து பாலையா தங்கவழு சந்திரபாபு நாகேஷ் இப்படி வரிசையாக பார்த்திங்க கவுண்டு மணி செந்தில் இப்போ வடிவில் நாங்கள் இருக்கிற நேரம்லாம் காமெடிக்குன்னு தனியாக குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இது ஒரு கதையை டைரக்டர்கிட்ட கேட்டு இந்த கதை கெட்டு போகாமல் இந்த இந்த சைடில் எப்படி காமெடி பண்ணி இந்த படத்தோடு சேர்க்குறது சேர்த்தா நல்லா வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை பேசி 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 ஒன்றுன்னா சேர்த்து ஒரு படத்தில் பத்து சீன் பண்ணுவோம் அது தனியாக ட்ராக் பண்ணும்போது பிரமாதமாக கைதட்டல் வாங்கும் இப்போ அந்த மாதிரி ட்ராக் எழுத ஆள் இல்லையா இல்லை சரியாக ஈடு கொடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நடித்து வாங்கி நடிக்கிறதுக்கு நடிகர்கள் கிடைக்கலையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க ஹீரோவோடே கமாண்ட் அடிச்சுட்டே போயிடுவோமே காமெடி எனக்கு வேறு எதுக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு ஒரு பத்து நாள் சம்பளம் கம்பளம் ஒரு வேலை ப்ரொடியூசர்கள் பட்ஜெட்னால் யோசிக்கிறாங்களா இல்லை சரியான ஆளுகள் சே காம்பினேஷன் சேர வடிவில் நாங்களாக இருந்தோம் இப்போ தனித்தனியாக போயிட்டான் யார் யாரோடையும் சேராமல் அவன் வந்து தனித்தனியாக நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அந்த கூட்டு சேர்க்கை ஒரு கம்பெனி ஒரு காமெடி கம்பெனி மாதிரி கம்பெனியாக அமைச்சு அதை அந்த காலம் மாதிரி சரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ அது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் யார் கிடைக்கிறாங்களோ அவங்கள எந்த குதிரை வருதோ அதில் சவாரி பண்ண
நானும் கிட்டத்தட்ட மதுரை ஏரியா அப்போ ஸ்லாங்கு ஒத்து போச்சு அப்போ என்ன நினப்பாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுவேன் அவருக்கு தெரியும் அதனால் அந்த கூட்டு சேர்க்கை நல்லா இருந்தது மக்கள் ரைச்சாங்க உங்களுக்கும் வடிவேல் சாருக்கும் இருக்க பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல இருந்து வெளியே வந்து கலை சேவை செய்யக்கூடாதா கலை சேவைங்கிறது இப்போ எல்லாரும் எல்லார் மாதிரி மனசு இருக்காது ஒருத்தருக்கு இப்படி இருக்கும் ஒருத்தர் அப்படி இருக்கும் இப்போ இப்போ நான் வந்து எதிரியை கூட நண்பனாக நினைக்கிற கேரக்டர் அப்படி அவரும் நினைக்கணும் அவர் வந்து ஒரு ஆளை எதிரினா அவன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்டா இல்லையான்னு பார்த்து அவருடைய குணம் அது பார்த்து என்ன தான் பண்ணுறாருன்னு நசுக்க பார்க்குறாரா என்னென்னு தெரியாது அது ஏன் விஷயத்தில் நடக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து எப்படின்னா எல்லா நண்பர்களும் இன்றைக்கி முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு மெட்ராஸுக்கு வந்து எனக்கு சினிமாவில் தெரியாத நண்பர்களில் என்னை மரியாதையோடு அண்ணேன்னு கூப்பிடுவாங்க நானும் ரொம்ப மரியாதையோடு நடந்துக்குவேன் எல்லா பத்திரிக்கைக்காரங்களாக இருக்கட்டும் மீடியாவாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் சக நடிகர்கள்லாம் எனக்கு பெரிய ஆள் கூட என்னை அண்ணேன்னு கூப்பிடுவாங்க அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க எனக்கு சின்னவர்களும் கூட எனக்கு இளையவர்கள் கூட என்னை தமிழ்நாடு முழுவதும் அம்மா என்ற அழைப்பு தான் எனக்கு பெருமைங்கிற மாதிரி என்னை அண்ணே என்ற அழைப்பு தான் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அது மாதிரி அவர் அப்படி அப்படி போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேரணுங்கிறது ஒன்று ரெண்டு மூணு ப்ரொடியூசர் ஒன்று என்னை வந்து கேட்டாங்க ஐயா நான் நடிக்க தயார் அவர் நடிக்க தயாரா அப்படின்னு கேட்டு விட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அப்புறம் ஒரு சில சொன்னாங்க அண்ணே நீங்கள் ஒரு கட்சியில் இருந்தீங்க அவர் ஒரு கட்சியில் இருந்தாங்க இதனால் பிரச்சனை வந்து ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தால் ரெண்டு கட்சிக்கும் பிரச்சனை வருமா என்னடா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க அப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருமா அந்த கட்சிக்காரர்களுக்கு இவரோட சேர்ந்தால் பிடிக்காது இந்த கட்சிக்காரர்களுக்கு அவரோட சேர்ந்தால் பிடிக்காது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வடிவேல் வந்து கடுமையாக பிரச்சாரம் பண்ணார் அம்மாவை எதிர்த்து அதிமுக கண்டிப்பாக தோல்வி அடையணும்னு விழுந்து விழுந்து பாடுபட்டார் நான் அண்ணாதிமுகவுக்காக போனேன் என் நேரம் பண்ண தெரியும் அண்ணாதிமுக சென்ற இடமெல்லாம் பயங்கர வெற்றி அவர் போடணும்னா தோற்று போச்சு அதில் வேறு சென்டிமெண்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஐயா இவன் வந்தால் தோற்று போயிடும் வெளிவில் வந்தா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எனக்கு அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் யாரோடையும் எந்த நேரம் நடிக்க தயார் மனம் திரிந்து வருந்து வந்தால் யாராக இருந்தால் நமக்கு என்ன இது கலை தானே சண்டை வேறு நடிப்பு வேறு அதுக்கு அந்த சண்டையை கொண்டாந்து நடிப்புக்களை சேர்த்து அதை நினச்சிக்கிட்டே நடிக்கக்கூடாது இதை தூக்கி ஓரமாக வச்சா நான் ரெடி வடிவேல் சார் கூட நீங்கள் நெருங்கி பழகிருக்கீங்க அவரை பற்றி சொல்லுங்க அவரை பற்றி அதான் ஒரே ஒரு சொல்லிட்டு நல்ல நடிகர்னு இப்போ பல விதமாக இருக்கு நல்ல மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க நல்ல இலக்கியவாதி இருக்கிறாங்க நல்ல அரசியல்வாதி இருக்கிறாங்க இதில் அவர் நல்ல நடிகர் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பிடிச்ச நகைச்சுவை நடிகர் யார் சார் எதனால் பிடிக்கும் எனக்கு பிடிச்ச நகைச்சுவை நடிகர்னா எக்கச்சக்கமாக இருக்காங்க என்எஸ்கேலேருந்து தங்கவேலேருந்து சந்திரவாலேருந்து நாகேஷு கவுண்ட முடிச்சு எல்லாருமே அவ்வளவு திறமையை அவ்வளவு வடிவேல் வடிவேல கூட எனக்கு பிடிக்கும் வேறு பிடிக்கும் விவேக பிடிக்கும் அவங்க ட்ரெண்டில் ஒவ்வொரு சம் அதாவது எல்லா சீன்கள்லேயுமே எல்லோரும் வெற்றி அடைய முடியாது இப்போ ஒரு பத்து படம் வர்றதில் ரெண்டு படத்தில் சூப்பராக நடிச்சிருப்பாங்க அது ஒரு பத்து படத்தை தாங்கும் அப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு காமெடி ட்ரெண்ட் இருக்கும் அந்த படம் அமையும் போது இவங்க காமெடி ட்ரெண்டும் அதுக்கும் ஒத்து போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்ல நடிகர்னு பேர் வரும் இல்லைன்னா படம் வேறு மாதிரி இருக்குது காமெடி வேறு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒட்டாது ஒட்டாட்டி சரியாக வராது ஒரு படம் சூப்பராக ஹிட் ஆகுதுன்னா அதில் மூணு சீன் நல்லா வந்தால் சிங்கமுத்து பெரியார் டைரக்டர் சொல்லி தான் நடிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் நாங்கள் தான் பெரிய கிரியேட்டர் மாதிரி ஜனங்களே கிரியேட் பண்ணி டைரக்டரே ஒரு பத்து படம் கொடுத்துருவாங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுதான் மேட்ரு நடிகர்கள் சம்பளத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நடிகர்கள் சம்பளத்தை குறைக்கணும் எல்லாருமே அதை தான் சொல்கிறாங்க நடிகர்கள் சம்பளத்தை குறைக்கிறது நடிகர்கள் தான் குறைக்கணும் சம்பளம் கூட வாங்குறவங்க தான் குறைக்கணும் இப்போ நாலாம் குறைக்கணுமா நான் எவ்வளோ சம்பளம்னு சொல்ல மாட்டேன் கவலைப்படாது இப்போ இப்போ பெரிய பெரிய சம்பளம் வாங்குறாங்கன்னு சொல்லி இப்போ யார் பெரிய சம்பளம் வாங்குறா நான் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஊருக்குள்ளே பேசிக்கிறத சொல்கிறேன் ரஜினி சார் அதிகமாக வாங்குறான்னு சொல்கிறாங்க கமல் சார் அதிகமாக நம்பளம் வாங்குறான்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து விசால் அவர் நடிகர் சங்க தலைவராக இருக்கிறாரு தலைவராக இருந்துக்கிட்டு நடிகர்களை சம்பளத்தை குறைக்க சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி ஒன்று வருது அப்படி பெரிய லிஸ்ட்டில் இருக்கவங்க தான் சம்பளம் அதிகமாக வாங்குறாங்க மற்றவங்கெல்லாம் யார் வாங்குறாங்க விசால் அதுக்கடுத்து சூர்யா வாங்குறாரு சூர்யா வாங்குறாருனா எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஊருக்குள்ளே சொல்கிறது தான் இவங்கெல்லாம் பெரிய நடிகர் அப்படின்ட்டு அதில் இன்னும் எப்படி சம்பளம் அதிகமாக வாங்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ காம்பினேஷனை பொறுத்து சம்பளத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் நயன்தாரா யார் கூட நடிக்குதோ அந்த ஹீரோவுக்கு சம்பளம் கூட திரிஷா யார் கூட நடிக்குதோ அவருக்கு சம
சம்பளத்தை குறைச்சி கொடுத்தா அவருக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்க கேவலமாக நினைக்கிறாங்க சம்பளத்தை குறைச்சி வாங்குறது அதனால தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கூட வாங்கினா யார் சம்பளம் கூட வாங்குறாங்களோ அவங்க டாப் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற மாதிரி எண்ணம் உருவாகி போச்சு அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு சினிமா நல்லா இருக்கணும்னு சம்பளத்தை குறைக்க நடிகர்களாக முன்வரணும் தவிர வேற யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏராளமான படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராக நடிச்சிருக்கீங்க ஏன் படம் இயக்குற எண்ணம் வரல படம் இயக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இல்லை இப்போ நான் வந்து காமெடி நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நம்ம எந்த வகை நம்ம இயக்குனா ஜனங்கள் ஒத்துக்கு வரானு இப்போ பாருங்கள் இந்த பாசக்கார கூட்டத்தில் கதை திரைக்கதை வசனம் பாடல்கள் நான் தான் என்னை இயக்க சொன்னாங்க அதை நானே எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம நண்பராக பழகினவரை நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா இது குடும்ப படம் பொறுக்கு அவங்க வீட்டில் எல்லோரும் உட்காந்து பார்க்கட்டும்லாம் எத்தனை பேர் கேள்வி பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி ஒருவேளை நான் பண்ணால் இப்படி வேணால் நினைக்கலாம் சிங்கமுத்தனை வரவனால் நகைச்சி நடித்தார் என்னமோ படம் இயக்கியிருக்கார் நம்ம என்ன தான் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்ப்போம் அப்படிங்கிறக்கா படம் ஒன்றும் தான் ஆனால் உள்ள தேட்டருக்கில் வர வருவாங்க சிங்கமுத்து பாடல் எழுதியிருக்காரா ஆனால் நீங்கள் படம் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு இங்கே பாசக்கார கூட்டத்தில் எனக்கு திறமை இருக்கா இல்லையான்னு நிரூபிக்கிறக்காக தான் நான் சாங் எழுதியிருக்கேன் காமெடி நகைச்சுவை பெய்தி சாங்கு கதை திரைக்கதை வசனம் டைரக்ஷன் மட்டும் வேற ஆள் செல்வராஜன் பண்ணுறாரு புதுக்கோட்டைக்காரர் பட்ஜெட் பெரிய பட்ஜெட் படம் திரையுலகத்தில் உங்களுக்கு கிடைச்ச வெற்றி தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கிடைச்சிருக்கா அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு வெற்றி என்பதே குடும்பத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது சிலரா சொல்லுவாங்க மனைவி கிடைப்பதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரோம் முதல்ல ஒவ்வொருத்தருக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருக்கா இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் என்னுடைய மனைவி வேறு யாரும் கிடையாது என்னுடைய மனைவி இருக்காங்க ஒன்று என்னுடைய அதிர்ஷ்டமாக இல்லை நான் முற்பிறவி செய்த நல்ல பயனான்னு தெரியாது எல்லா வகையிலையும் எந்த ரூட்டில் போனாலும் ஒரு சிறந்த மனைவி அறிவாக இருக்கட்டும் அழகாக இருக்கட்டும் கவனிக்கிறதாக இருக்கட்டும் திறமையாக இருக்கட்டும் எல்லா வகையிலையும் ஈடுபடுத்து போகிற ஒரு மனைவி கிடச்சது ஒன்று இன்னொன்று எனக்கு கிடைத்த பொண்ணு அவங்க அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அது எம்பிஏ முடிச்சுட்டு அங்கே இருக்காங்க எம்பிஏ எம்ஹெச்ஆர் முடிச்சுட்டு அங்கே இருக்காங்க நீசர்ஸில் அது நான் என்ன சொல்லணும் தட்டாமல் அது படிக்கிறவரை எந்த கெட்ட பேர் வாங்காமல் ஒரு எந்த குழப்பத்துக்கு ஆளாகாமல் ஸ்டடியாக நாங்கள் என் நாங்களே மாப்பிள்ளை பார்த்து நாங்களே கல்யாணம் பண்ணி என்ன தான் படிச்சுருந்தாலும் அப்படி இப்படி மனம் தடுமாறாமல் குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாற்றின பொண்ணு மூணு அதே எங்களுடைய பையன் திறமசாலி வாசன் கார்த்திகன்னு சொல்லி இப்போ கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ரெண்டு வருஷம் படம் நடிக்கலை என்ன காரணம்னா அவர் படிக்கணுன்ட்டார் பிஎஸ்சி லயோலாவில் படித்தார் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்புறம் எம்பிஏ படிக்கணுன்ட்டார் படித்தார் இப்போ ரெண்டு வருஷம் கேப்பில் அதை முடித்தார் இப்போ லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ படம் வந்துருச்சு இப்படி எனக்கு கிடைச்ச மற்றவர் நண்பர்கள் சில நண்பர்கள் நல்ல உண்மையான நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க நல்லா இந்த பசும்பொன் இயக்கத்தை சேர்ந்த ஆதி சுப்பிரமணியம் இந்த மாதிரி வெள்ளச்சாமி தேவர் இப்படிலாம் இருந்தாங்க நிறைய பேர் அவர் என்னுடைய உறவின் உறவினர்கள் நண்பர்களாக இருந்தாங்க எனக்கு ஈடு கொடுத்து என்னை கைதுக்கு விடுறதுக்கு அவங்க முன்னணியில் இருப்பாங்க அது போக இப்படி இப்படி பல நண்பர்கள் இருக்காங்க நம்ம கரிகாலன் போன்றவர்கள் இருக்காங்க புதுக்கோட்டை கரிகாலன் போன்றவர்கள் இவர்கள்லாம் எனக்கு என்னை நல்லா வரணும் உதவி செய்யணும்னு இருப்பாங்க என் குடும்பத்துக்கு அடுத்தபடி நான் மிக பேஸ் மட்டும் வந்து என்னுடைய குடும்பம்தான் ஏன் சினிமாவுக்கு போகிறீங்க ஏன் அவளை பார்த்துச்சிருச்சு இவ்வளோ பார்த்துச்சிச்சு இந்த கேள்வியெல்லாம் கிடையாது என்னை பற்றி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்கள பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பேஸ் மட்டுமே மோ ஃபஸ்ட் என் மனைவி ரெண்டாவது என் குழந்தைகள் மூன்றாவது என் நண்பர்கள் நாலாவது என்னுடைய ஒழுக்கம் அவ்வளோதான் இப்போ இருக்க நடிகர்கள்லாம் அரசியலுக்கு வந்துட்டு முதலமைச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் முதலமைச்சர் ஆவாங்களா ஆவாங்களா ஆக மாட்டாலும் நம்ம எப்படி அஸ்டால சொல்ல முடியும் அவங்களுக்கு முதலமைச்சர் ஆகணும் விதி இருந்தால் ஆவாங்க இப்போ ரஜினி சார் வர்றாரு அவர் நாற்பது ஆண்டு காலம் தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டார் சிறந்த ஹீரோன்னு பேர் வாங்கிட்டாரு தர்மன் செஞ்சாரா செய்யலையா அது எனக்கு தெரியாது அது ரஜினி சாருக்குன்னு ஒரு கும்பல் இருக்குது நான் கூட ரஜினி ராஜனுடைய ரசிகர் தான் அவர் முத முதலமைச்சர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாரு அவரை கேட்டால் முதலமைச்சர் ஆசை இல்லை மக்களுக்கு சரியான ஆட்சியை கொடுக்க நான் வருகிறேன்னு சொல்கிறாரு மக்கள் ஓட்டு போட்டால் அவர் பேச்சை நம்பினால் அவர் முதலமைச்சராக வரட்டுமே ஆட்சி பண்ணி இல்லையே எப்படி இருந்தாலும் மக்கள் ஓட்டு போட்டால் அவர் வரட்டும் இதில் என்ன இருக்குது இப்போ கமல் இருக்கார் நான் வந்து ஒரு ரிப்பேர் இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வரேன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஒழுக்கமான ஆட்சியை கொண்டு வரும்னு சொல்கிறாரு அவருடைய எண்ணத்துக்கு பாராட்டு ஊழல் இல்லாத ஆட்சி அமைப்பேன் ஏழை எளிய மக்களை முன்னேற்றுவோம் அவருடைய எண்ணத்துக்கு நன்றி அப்படி அவர் உண்மையிலேயே அவருடைய பேச்சை மக்கள் நம்பி அவருக்கு வாக்களித்தால் அவர் வரட்டும் முதலமைச்சரா இது என
அப்படின்னு அவர் அவர் சில கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கிறார் அவங்கெல்லாம் வருங்கால இளைஞர்கள் அவர்களுக்கும் இந்த தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சராக வரணும்னு ஆசை இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் ஏன் நம்ம வரக்கூடாதுன்னு கேட்கும்போது வரக்கூடாது நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அவர் மக்கள் மத்தியில் இளைஞர் மக்கத்தில் எளிச்சியான பேச்சுக்களை பேசுகிறாரு அவர் கருத்துக்களை சொல்கிறாரு நான் முதலமைச்சராக இருந்தால் அந்த நாட்டை இப்படி மாற்ற வேண்டும்னு சொல்கிறாரு இப்படி மாற்றி காட்டுவேன்னு சொல்கிறாரு அவருடைய லட்சியங்கள் இருக்கிறது அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் அவர் மீண்டும் இந்த இந்த புயல் களத்தில் இத்தனை பேர் அரசியல் களத்தில் போராடி வாதாடி மக்கள் அவரை நம்பி அவர் பக்கம் போய் இவர் கண்டிப்பாக தமிழகத்தை காப்பாற்றுவார் என்ற நிலை வந்து வாக்களித்தால் சீமான் வரட்டுமே என்ன இப்போ நமக்கு என்ன அவர் என்ன எதிரியாக என்ன தமிழ்நாடு தானே வருகின்ற தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா சார் இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்தலுக்கு இப்போவே வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு இல்லையான்னு நம்ம யாருமே சொல்ல முடியாது ஒரு மணி நேரத்திலோட மாறிப்போம் ஒரு ட்ரெண்டில் இப்போ நாளைக்கு ஜெயிக்க போயில் இப்போ ஒரு பீதியை கிளப்பி விட்டாங்கன்னு வைங்க ஊயின்னு ஒரே நேரத்தில் வேறு கட்சி ஜெயிச்சிடும் அதிமுக ஜெயிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்கள் காப்பாற்றிய கட்சி புரட்சித்தலைவருடைய கட்சி அவர் அவர் ரசிகர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் அம்மாவுடைய அந்த திட்டங்கள் மூலமாக பயனடைந்தவர்கள் நிறையா இருக்காங்க இம்மிக்கி சீக்கிரம் என்று வேணும் தாலிக்கு தங்கவனை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்படி இருக்கிறதுனால புரட்சித்தலைவி அம்மா இருக்கிற வரையும் செஞ்சாங்க இனிமேல் இவங்க செய்வாங்கன்னு எப்படி நம்ப முடியும் அப்படின்னு பாதி பேர் நினைக்கிறாங்க அவங்க அம்மாவுடைய ஆட்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து நடத்தி அம்மாவுடைய கனவுகளை நிறைவேற்றுவோம்னு சொல்கிறாங்களே ஒருவேளை தொடர்ந்து அம்மா மாதிரியே ஆட்சி செய்வாங்களோ அப்படின்னு பாதி பேர் நினைக்கிறாங்க எல்லோரும் ஒரே மாதிரி நினச்சா அண்ணாதிமுக வரும் மாற்றி மாற்றி நினச்சாங்கன்னா கமல் ஜெயிப்பாரோ ரஜினிகாந்த் ஜெயிச்சிடுவாரோ சீமா வந்துடுவாரோ காங்கிரஸ் வந்துருமோ திமுக வந்துருமோ அப்படின்னு வந்துருமோ 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 நினச்சா குழப்பத்தில் எந்த கட்சி ஜெயிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க எம்எல்ஏ ஆகி மக்களுக்கு சேவை செய்யற எண்ணம் இருக்கா நான் எம்எல்ஏ ஆகணும்னு விருப்பம் இருக்கு எனக்கு விருப்பம் இருக்க ஏன் விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லணும் யாராரோ எம்எல்ஏ ஆகும் நான் அப்படாதா ஆனால் ஓட்டு போடணுமே மக்களு அதுதான முக்கியம் எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்கு ஓட்டு யார் போடுறது ம் இப்போ என்னைய தலைமையிலிருந்து போய் இந்த இந்த தொகுதியில் நில்லுங்க சிங்கமுத்து நீங்கள் போய் நில்லுங்கன்னா எங்களுக்கு திறமை இருக்கு மிக சிறப்பாக ஜெயிச்சு வர முடியும் சிறப்பாக வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்ய முடியும் சேவை செய்ய முடிஞ்சால் மட்டும் திறமை இருந்தால் மட்டும் அரசியலில் வர முடியாது ஒரு இயக்கம் ஒரு சரியான இயக்கத்தில் சேர்ந்து அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவர் செய்து வந்த தொண்டு அவர் மக்களுக்கு ஆற்றிய பணி இப்போ நான் சினிமா நடிகருங்கிறதுனால எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் போய் ஓட்டு போடுங்கன்னா ஏதோ ஊருக்கு இப்போ ஒரு ஐநூறு ஓட்டில் ஒரு நூறு ஓட்டாது போடுவாங்கன்னு வைங்க அதில் ஜெயிக்க முடியாது மெஜாரிட்டியாக ஜெயிக்கணும் ஒரு ஐயாயிரம் ஓட்டு பத்தாயிரம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்கணும்னா நான் என்ன மக்களுக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னு தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தால் கேட்பாங்க அதே நேரத்தில் ஒரு இயக்கத்தில் போய் நின்னோம்னா அந்த இயக்கத்தின் சார்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது எந்த இயக்கத்தில் நிற்க போகிறேன் யார் எனக்கு கொடுப்ப போகிறா நீங்களே சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ சார் உங்களுடைய ஒவ்வொரு படங்களும் வெற்றி பெற ராஜ் டிவியின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் அதாவது நீங்கள் இந்த இவ்வளவு நேரம் செலவழித்து என்னை பேட்டி எடுத்துட்டு மட்டும் இல்லை இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ராஜ் டிவி நேயர்களுக்கு எனது உளம்பணிந்த நன்றி 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 வணக்கம்